தமிழ் பேசும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேனல் மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டைரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க்கும் நான் டெய்லி வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கொடுத்துருவேன் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே இருக்க ஜாயின் பண்ணுறதா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெலிகிராம் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் காமன் தான் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட டெலிகிராம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோட்டோஷாப் மொபைல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோபியா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோட்டோபியா அப்படின்னு இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபோட்டோ பிஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பிஏஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபோட்டோ பிஇஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்னு நம்பா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது யூஸ் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ பிஏஏ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப ஹேங் ஆகும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பிஏ என்ற ஆப் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு ஆள் கொடுத்துக்கோம் அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோ சொல்லுவோம் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதோட டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றா இருக்கும் நீங்கள் தேவைப்பட்ட இதிலே கூட நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மேலே ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் கூட நீங்கள் நியூ அப்படின்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருந்தால் ஸோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் சுத்தமாக தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்கிட்ட லேப்டாப் இருந்துச்சு நானே டுட்டோரியல்ஸ்லாம் போடுவேன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியல்ஸ் என்கிட்ட லேப்டாப் உள்ள சிஸ்டம் எதுவுமே இல்லை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் நிறைய பேர் போடுறாங்க நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது போய் நியூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த நியூவை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா சைஸு ஸோ ஃபேஸ் யூடியூப் கவர் அப்படின்னு இருக்கணும்னு பா அதை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கிரியேட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டான சைஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருப்போம் நம்ம யூடியூப் கவர் அப்படின்னு கொடுத்தது கரெக்டாக வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து என்ன 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 பண்ண போகிறோம்னா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆன் ஆனதுனால தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்குது அதை ஆஃப் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது போய்ட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேர் அப்படின்னு இருக்கும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஏஓஐ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணது ஸோ அதில் விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லேயர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ அதோட சைஸை வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டான ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் யாருக்கு பர்த்டேவோ அவங்களோட இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போய்ட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு வரும் அதில் போய்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் அதே மாதிரி லேயர் அப்படின்னு இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி அந்த நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி அதோட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம மொ முகத்தோட லேயரே அப்படியே மாறிடும் நீங்கள்
ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து வந்துடும் நண்பா ஸோ இப்போ அதோட ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி என்ன வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு லைட் இமேஜ் வச்சால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபைல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணி ஒரு லைட் இமேஜ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் இமேஜ் வந்துருச்சு நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரி லேயர் அப்படின்னு இருக்கணும் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ நம்ம நியூ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் இமேஜ் வந்து வந்துருச்சு நண்பா இதை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்ல ஸோ அதை வந்து இழுத்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க அந்த லைட் இமேஜை ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லேயர் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த லேயரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸுக்கு கீழே கொண்டு வந்துருங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து வந்துடுச்சு இமேஜோட கலர் நீங்கள் ஏதாவது மாற்றணும்னா லேயர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கும்ல அதை வந்து கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ ஹியூ சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் நண்பா அதில் போயிட்டு ஸோ ஹியூ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் வந்து ஒரு மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து ப்ளூ கலராக வந்து மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கலர் வந்து மாற்றணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா யார் பர்த்டேவோ உங்களோட பேர் நீங்கள் ஏதாவது எழுதணும்னா நீங்கள் பிக்சல் லேப்பில் வந்து எழுதிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மணி அப்படின்னு இருக்கு அதை வந்து எடுத்துகிட்டு ஸோ எடுத்துகிட்டு அந்த நியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய் நான் விட்டுடுறேன் இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி அப்படின்ட்டு நான் எழுதி வந்துடுச்சு ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் மணி அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம நம்ம இந்த வீடியோ வந்து எடிட் சாரி இந்த இமேஜ் வந்து எடிட் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு இதை எப்படி சேவ் பண்ணுவோம்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேவஸ் பிஎஸ்டியாக கூட இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஇஜி அப் ஜேபிஜி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட குவாலிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் போய்ட்டு கேலரியில் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்போட ஃபுல் டுட்டோரியல் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் சாரி கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து போகிறேன் நம்ம அடுத்த வீட்டில்